ഹെലോ ഗെയിമേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആൻഡ്രോ ഗെയിമർ മലയാളം ആൻഡ്രോ ഗെയിമർ മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഗെയിമർ മച്ചാന്മാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ മച്ചാ വരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ റോയൽ പാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വരവ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ട് അത് രണ്ട് മാസം ബേസിസിലാണ് റോയൽ പാസ് വരുന്നത് ജൂലൈ ഒമ്പതാം തീയതി അതായത് ഈ മാസം ഒമ്പതാം തീയതി ആണ് നമ്മുടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വേർഷൻ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജൂലൈ പതിനാലാം തീയതി ആണ് നമ്മുടെ റോയൽ പാസിൻ്റെ പുതിയ സീസൺ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അപ്ഡേറ്റ് പ്രമാണിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി ടിയുടെ പാച്ച് നോട്ട്സ് പബ്ജി മൊബൈൽ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പബ്ജി മൊബൈൽ പുറത്തു വിട്ട പാച്ച് നോട്ട്സ് നമ്മുടെ ബി ജി എം ഐയിൽ കൂടെ ബാധകമാണ് അപ്പോൾ പബ്ജി കളിക്കുന്നവരും അതുപോലെ ബി ജി എം ഐ കളിക്കുന്നവർക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു ഊഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു വീഡിയോ പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും അടുത്ത സീസൺ റോയൽ പാസ് വരുന്നതെന്ന് അതായത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് മാസത്തിലായിട്ട് വരുന്ന റോയൽ പാസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ഊഹത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ പാച്ച് നോട്ട്സ് വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ പാച്ച് നോട്ട്സ് വായിച്ച് ഇന്ന് ആർ പിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ മച്ചാ മാറി നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പബ്ജി മൊബൈലിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പാച്ച് നോട്ടിലാണ് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക അതർ ന്യൂ കണ്ടൻസ് റോയൽ പാസ് മന്ത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാസത്തെ റോയൽ പാസിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഏജ് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്നാണ് അത് ജൂലൈ പതിനാലാം തീയതി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെയാണ് അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത് ടൂൽ വരുന്ന റോയൽ പാസ് ദ ടി പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റോയൽ പാസ് ആണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്ന് വരെയാണ് അതിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം ആഫ്റ്റർ ദ എൻഡ് ഓഫ് ആർ പി സീസൺ നയൻറ്റീൻ റോയൽ പാസ് വിൽ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു റോയൽ പാസ് മന്ത് ബേസിസിലാണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ റിസീവ് ആൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വെൽക്കം ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ യു എൻ്റെ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് റോയൽ പാസ് സീസൺ നയൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞ് പുതിയ സീസണിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു വെൽക്കം ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടും എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സീഷൻ നോക്കാം ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ പി ഡ്യൂറേഷൻ ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു വൺ മന്ത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആർ പി ഇൻ ഈച്ച് വേർഷൻ വിൽ ബി ലോഞ്ച് സീക്വൻഷ്യലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിസ് ടൈം ആർ പി എം വൺ ആൻഡ് ആർ പി എം ടു വിൽ ബി ലോഞ്ച് അതായത് രണ്ട് മാസമായിട്ട് ആർ പി എം വൺ ആയത്തെ മാസവും ആർ പി എം ടു രണ്ടാമത്തെ മാസം എന്നാണ് അവർ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് നമ്മളെ കുറച്ചൊന്ന് അവർ പറ്റിച്ചു ഇപ്പോൾ എല്ലാ മച്ചമാർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ആർ പി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അറുന്നൂറ് യു സി ആണ് നമുക്കൊരു ആർ പി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അതായത് എട്ട് ആഴ്ചത്തേക്ക് അറുന്നൂറ് യു സി അതായത് ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തോളം വരുന്ന ആർ പി സീസൺ അറുന്നൂറ് യു സി ആണ് എന്നാൽ അവർ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പണി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആർ പി രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സീസൺ എം വൺ വാങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ്ററുപത് യു സിയും രണ്ടാമത്തെ എം ടു വാങ്ങാനായിട്ട് വീണ്ടും മുന്നൂറ്ററുപത് യു സി വേണം അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഇരിക്കും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് യു സിയിലേക്ക് ആർ പിയുടെ പ്രൈസ് ഹൈക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വലിയൊരു ഇൻക്രീസ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോർമൽ ആർ പി വിൽ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി യു സി എലൈറ്റ് ആർ പി വിൽ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു നയൻ സിക്സ്റ്റി യു സി അതായത് നോർമൽ ആർ പി ഒരു മാസത്തേക്ക് മുന്നൂറ്ററുപത് യു സിയും രണ്ടാമത്തെ എലൈറ്റ് ആർ പി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് യു സിയിലേക്കും അതുപോലെ എഡീഷണലായിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പോയിൻറ്റ്സ് കൂടെ അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും യു ക്യാൻ റിസീവ് ത്രീ സിക്സ്റ
നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർ പി വാങ്ങിയവരെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർ പി വാങ്ങിയവരെയാണ് ഈ ഹൈ ലെവൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അടുത്ത സീസൺ വാങ്ങാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതെനിക്ക് ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ഒന്ന് എഴുതണേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് സീസൺ ആർ പി വാങ്ങാനുള്ള യൂസ് കിട്ടുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് എടുക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല കാര്യം മുന്നൂറ്ററുപത് യൂസ് ഒരു മാസം കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ലാഭമാണെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇനി അങ്ങനെ തരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാണെന്നും പറയാം ഇനി അടുത്തത് ടാസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ പി ചാലഞ്ച് ടാസ്ക് ഹാബിൻ റെഡ്യൂസ് ഫ്രം എയ്റ്റ് വീക്സ് ടു ഫോർ വീക്സ് അതായത് നാല് എട്ടാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് നാലാഴ്ചത്തെ ടാസ്ക് ആക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആർ പി ഗെയിം ടൈം റിക്വയർമെൻറ്റ് വിൽ ബി ഷോർട്ട് ആൻഡ് സൈമിൾട്ടേനിയ അതായത് ആർ പി ഗെയിം ടൈം അവർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ് ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർ പി പോയിന്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് അത് ദ ഇവൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സീസൺ നയൻറ്റീൻ അതായത് സീസൺ നയൻറ്റീൻ തീരുമ്പോഴാണ് ആ ഇവൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലെയർ ക്യാൻ ഏൺ പോയിന്റ്സ് ഫോർ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രൈക്സ് ബൈ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഏൺ പോയിന്റ്സ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സീസൺ ഇൻ അഡ്വാൻസ് അതായത് നിങ്ങൾ സീസൺ പുതിയ സീസൺ അതായത് നമ്മൾ പുതിയ സീസൺ വണ്ണ് വരുമ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ആർ പി പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഈ സീസൺ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ വരുന്ന ഇവൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റിൽ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്തോ ഒരു സംഭവമുണ്ട് എന്തോ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ആവറേജ് എന്തോ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സീസണിലേക്ക് അത് ആർ പി പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ആഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സി വൺ എസ് വണ്ണിൽ വരുന്ന പുതിയ പാച്ച് ലീഗ്സ് പാച്ച് നോട്ട്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ബി ജി എം ഐയിലും പബ്ജിയിലും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ മച്ചമാർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ വരെയും അത് ഓരോന്നെടുത്ത് വായിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മറ്റു കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്തുവാണ് അപ്പം മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയി നമുക്ക് കൂട്ടം തന്നെ കാണാം ചിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻ